proces e shëndërimi në trevën jugore i ure. Në shekuit 1005. Historia mjaft e trazuar e ilirve dhe kultura e tyre e shekuive të pushtimit romak, pas kërkimeve të reja, kanë filluar të marim pamjene vetë, duke dalë si një tërsi e njësuar e logike me një zhvillim të sigurt në vazhdimsin e tyre. Ato kanë përmbajtjen e një periude, ti pari thelbësori së cilës është qëndresa kunder romanizimin. Proceset e shëndërimeve në këtë periud, shtrire e tyre në kohë e në hapsir, reagimi dhe qëndresa ndaj tyre e popullsis i lire, por edhe dukurit që i kanë shëqyruar, përbrinë temen që kemi zgjedhur për të parashtruar në këtë kuven. Bi bazën e një analize të burimeve të shkruara dhe të dhenave të arkeologjis, në trajtes të të nziren edhe përfundime. Si në gjdo filim të një pune, ato nuk kanë si të jenë shteruese dhe më te përsynojnë për të hapur perspektiven për një program të njësuar e të gjerë të kërkimeve arkeologike e historike për këtë problem, që do të zbatohet me për masa më të më dha në të ardhmen. Një proceset e shëndërimit që na interesojnë kam para historinë e tyre, një periud gadi 200 vjeqare që i paraprin, ajo filon me njëherë pas luftës së par i lirë romake, dhe 229 për e sonë. Vashdon me rënje në shtetit Ilir, me vendimet që mori Roma në Ilirin e Jugut, dhe 168 e me kryimin e provincës së Macedonis, dhe 128, në të cilën qënë përfshirë krahinat në Jugt të Lumit ma të shëndërimet kam pasur kërësisht karakter politik. Republika Sklavopronare Romake e shkateroj në radhë të parë unitetin politik të Ilirve, i coptoj ata që të mos bashkohen në njësi të vogla administrative politike kojnone e polise, me statuset të ndryshme, duke ruajtuar edhe institucionet e vjetra politike të tyre, por gjithmon të varura prej saj. Romakët në atë ko, për shkak të luftrave e kërëngritive të dalmatëve, dardanve e fiseve të tjera i lire, nuk ishin në gjendje për të kaluar drejt për drejt në qeverisin e trevës jugore i lire. Këtë situat politike të kryuar, por të pa konsoliduar në treven ton, e ndryqoj një gjarje të shumëta, të cilët e gjallëruan në një farë mënyre jetën politike të saj. Dokumentacioni që kemi përdorur e ka Qarë një pjesë të përdes që mbulon të këtë periud, por duhet thënë se pamja nuk është endë tërsore. Do të përmend shembujt më të njohë, fin listën e therodogve të Delfi të Greqi të Qereku të par të shekë. I i për e son që shërben për njojen e statusit të qyteteve në vendet e pushtuara nga Roma, janë shënuar emrat e tetë qyteteve i lirë e pyrote, Daulia, e pa identifikuar, Apolonia, Bylisi, Oriku, Fojnike, Kemaraj, Himara, Abantia, Amantia dhe Dyrau. Për më shumë se një qindë dhe jetë shekë. I i për e son në butrot dhe në fojnike dokumentet zyrtare në bishkrimore fillojnë me emrat e strategve e të prostatve të kojnoneve të prasaibve e të epirotve për edhe fojnikes. Në mbishkrimet zyrtare të Apolonis, Amantis, Bylisit e Dimalit, si sundimtar e ponim të qyteteve për mendën gjithë një pritanën. Një letër e bylinëve e fillimit të shekë. I i për e son, dërguar Spartës, Greqi, që ka të bëj me mardhenjet mi distyre, nis edhe ajo me Britanin e Demosin. Si pas një pasajit të tit livit parthinët, në vitin 168 për e son, fjallav është për kojnonin e tyre, në kryet të ushtris kishin një komandant të këmësoris, strategun, dhe një komandant të kalorsis, hiparkun. Pas vitit 168 për e son kojnoni i labjanve, njëra nga krahinat ashtu të qua i tura autoktone, të kryuara me rënje në shtetit i lirë dhe kërëqendra e ti skodra, ashtu si kurse më par kojnoni i bylinve e bylis, presin monedat e tyre dokumentacioni i sotëm arkeologik, tregon se në situatën e rejtë të kryuar zhvillimi ekonomik e kulturor relativista i lardhë, kum bizotëron prodhimi vendës. Êshtë vazhdimi ati zhvillimi që kishtë filuar që nga vitet 270-250 për e son. Nismetar, më të shumëtën, janë përsëri qytetet i lire e pyrote, ku në shek. I i e gjysmën e par të shek. I për e son veprojnë ateljet të ndryshme, si do mos të qeramikës, duke përfshirë edhe qeramikën masive të ndërtimin. Një shembul i qartë për këtë janë punishtet e tjegullave në dimal dhe ateljet e figurave prej bronzi në amanti. Në qarkullimin monetar janë monedat e dyraut e të apolonis që mbizotërojnë, duke i ka përcyr edhe kufit e liris. Gjatë kësaj kohë e kultura qytetare i lire nuk pati ndonjë ndryshim. 
Qytetet, qytesat dhe fshatrat e liris së jugut vazhduan traditat e vjetra, ruajtën fizionomin e tyre, kurse Republika Sklavopronare Romake nuk luan dënjëroj dhenës në fushat ekonomike e kulturore. Verejet vetëm një dukur i e re, prania gjithë një e në rritje dhe qanërsht në shek. I për e son në disa qytete i lirove pirote e të ardhurve i talikin e listën e emrave të ledzuar në mbishkrimet e paradosit të teatrit të butrotit ka një aulos e një marë kosnje. Një gaj, Pritani Dimalit, është ledzuar në mbishkrimin e arkitraut të një tempullit të ndërtuar në këtë qytet 2, kurse një gaj tjetër ju los me emrin e ti tjegullat e punishteve shtetërore në dyra. Isë fëtreve një lire ju gore gjatë këtyre shekujve ish informuar disa krahina të mëdha etnogeografike, Labiania, Parthinia, Bardhinia e Dasaretia në viset që më par i përkisnin shtetit i lirë kurse në kufirin e shtetit i lirë me atë e pyrot ishte atin tania dhe në jug të saj ka unia këto krahina shtatë do të luaj një roj të rëndësishëm në njërjet e shëndërimet e shekujve të më vonshëm madje edhe në proces në gjenezës së popullit shqiptar. Shi hartën nërënja Një, hërceka, dia vërejtjen bimbishkrimet e pabotuara të teatrit të butrintit, studime historiker, 1967, 3, fë 225. 2. B. Dautaj, organizimi politike shëqëror i bashkësis dimalite në sheklu P. Eson, në këtë numër. Procesës hënët e rimi në tërë e i, ri jug orë e hire në hërë e kë, një të vë. Krahinat vetë në geografike dëhre qytetet i lire. Fik një. Krahinat vetë në geografike dhe qytetet i lire. Një skodra. 2. Lissos. 3. Albanopols i Urahion. 5. Partha 6. Amisa 7. Apolonia 8. Gurzez 9. Byis 10. Dimal As 11. Antpatrea 12. Orkon 13. Oimpas 14. Amantiha 15. Seca e Poshtrene 16. Dauia 17. Antigonea 18. Hi a e Korbi 19. Fuerike 20. Burrotos 20. E një cukt e Aigoj 20. E dy Skampis 20. E tre Aujon 2. Onesmos 20. E pes Dibota 20. E gjash Lyknidos Gjendja në Ilirin e Jugut filloj të ndryshoj në mesin e Shek I për e son, në kohën e prokonsulatës e Cezarit në Ilirik e pastaj gjatë luftës civile të ti me Pompeon. Në këtë kohë nis një proks shëndërimesh në fushat të ndryshme të këtyre krahinave. Por shëndërimet nuk u bën pa qëndres nga ana e vendësve. Vetë Cezari ka lëzon për një kërëngritje të pyrusëve në vitin 54 për esë, e cila e detyron atë të vinë në Ilirik, Më pas a i shkruan për një konventus civilm romanorum, këshil të qytetarve romak, që kishtë në dorë qytetin e lisit, të cilin a jua kishtë besuar atyre dhe ishte kujdesur vetë për të më këmbur fortifikimet e ti tre. Trim bishkrime latine të gëjëetura në muret e qytetit i takojnë kësaj kohet dhe tregojnë për rindërtimet të rëndësishme në muret fortifikuës e katër. Dynë gjarjet lidhen bashkë Në qytetin e lisit ishin vendosur me shumis qytetarë romak dhe qyteti ishte shëndëruar në një municipium romak, jo pandeshur kundër shtimin e banorve të ti. Qytetarët romak ishin kërësisht në gotjatores e mercatores trektarë e spekulant të ardhur aty nga mundësit që kishin për të pasuruar. Një protë si njashëm e afërsisht në të njëtën kohë ka ndodhur në butrot, a i ka prekur qytetin, por më shumë rëthinën e ti bujësore. Për njërjet në butrot, një burimi që mueshëm është letër këmbimi i ciceronit 5. Që në vitin 59 për e sontit pomponatiku, një përfajsues i aristokracis sklavopronare romake, del si zëtërues pronash të mëdha toksore e kopesh bagëtish në rëthinën e butrotit. Në butrot ishin vendosur edhe qytetar të tjerë romak, sepse edhe a i merë statusin e municipit. Grabitja e tokave në zonën e batrëqet, që vazhdoj për shumë vjetë, shkaktoj revoltën e butrotazve. Kjo e detyroj Cezarin që edhe këtu të fortifikon të qytetin. A i kishtë hartuar edhe një plan, si pas të cilit, pas në barimit të luftës civile, butroti duhet të shëndëroj në një koloni, ku do të vendoseshin veteranët e legjoneve të ti. 
periudat cezarianen dhe qanërisht luftat civile, kemi parasysh jo vetëm ato midis cezarit e Pompeut, por edhe ato midis ma Antonit e Brutit, të cilat u zhvilluan në treven ton dhe në mënyr të veçant në Parthini, patën pasoja të rënda për popullsin vendëse. Ata u bën shkak në vitet 28 dhe 39 të e son për shpërthimin e dy kërën gritjeve të Parthinve, të cilat u shëqyruan me shkaterimin e vendit e vrasin e popullsis një. Thesare monedash të fshehura në këtë kohët të pasigur të hedhin drit edhe për shëndërimet të tjera, do bësohet e merë fund qarkullimi i drahmeve i lire të dy raut e të apulonis. Vendin e tyre e zë, pas vitit 24 për e son denari romah. 3. Politikën kolonialistët e Romës në trevën e Iliris së Jugut, të filluar nga Cezari, e koj deri në fund pasarth si i ti, Oktaviani, pas betej së aktiumit në filim të principatit. Në vitin 30 për, e son, Dyrahu, që deri atëhere kishtë qënë një qytet i lirë me popullsi të madhe e shumë qytetarë Romak, shëndërohet në një koloni. Si pas Dion Kasit, Dyrahu ka qënë njëri nga qytetet e para ku Augusti dërgoj si kolonist italikët e shprënsuar. 3. Cajas B. Sa i i, 29 4. Fërprendi, 2 mbishkrimë në dëftimi nga qyteti i liri lisit, ujëria, 1981, 2, fë 153, 163 5. Cic Ad aticum 14, 15, 16 6. Ap B. Sa v, 75 Të mëdha të kësore, kolonistët italik të vendosur aty në pjesën më të madhe kanë qënë sklever e liber, sklever të liruar. Territorit bujësor të dyrahut i përkiste edhe skampa që për një kohë të gjatë që një vicus i ti. Një vicus tjetër i ti ka qënë edhe asparagium dyracinorum, i përmendur nga Cezari, por ende i pa identifikuar. Si pas një mbishkrimi të gjetur, Quint Musi, një qytetar romak që bëri karierë në dyra, kishtë pronat e ti toksore në skampa 12. Kolonia e Dyrahut ka qënë kolonia e vetme në ilirin e jugut që gëzon të jus italicum, të drejten italike, që ishte një nga privilegjet më të larta për qytetet e provincave romake. Kolonia e Bylisit, endodhur në një krahin të banuar intensivisht dhe të urbanizuar, nuk ka pasur një teritor të gjerë bujësor, ajo kufizua në krahinën e vjetër të banuar nga Bylinën. Edhe më e vogël ka qënë rethina bujësore e kolonisë së butrotit, që mbeti brenda zonës së banuar nga prasajbët e pyrol. Si kur së shiet, në ngritjen e kolonive romake, numerikisht të pakta, Augusti zgjodhi disa nga qytetet e mëdha e të rëndësishme, me një shpërndarje proporcionale në katër krahinat e mëdha e të në geografike në ullëtësirën bregdetare. Ato ndodheshin në krahina pjellore e të urbanizuara të vendosura në rrugët kërësore që përshkonin i lirin e jugut dhe përputheshin me interesat ekonomike të perandoris romake, por një kosisht ata i përshtateshin edhe kërkesave të tjera, si kurse që kontroli i popullsis vendëse. Kolonit romake me teritorit e tyre bujësore përbënin një pjesë relativisht të vogël të trevës së madhe i lire jugore. Krahinat e tjera, veçanërisht ato të brendshme, mbetën jash veprim të arris kolonizuese. Për andoria romake, për të mos ashtë përsuar qëndrimin anti-romak të popullsis i lire, e vazhdoj politikën e vjetër të diferencuar. Këta ajo e bëri edhe në vartësi të kushteve ekonomike, shëqërore dhe geografike të ndryshme të krahinave të brendshme. Pati qytete në jug të lumit seman, të cilët e ruajtën autonomin dhe aparatin administrativ të tyre në shekuit e partë të eson. Si pas Nikolës e Damaskut, Augusti e shpali Apollonin një civitas libera e ti munis 13. Këta aje bëri jo vetëm për respektin dhe një qyteti helen me tradita të zhvilluara kulturore e artistike, që ishte bashkuar që shherët me romën, por edhe për motive demagogike të cilat mund të shfridzoeshin politikisht. Statusin e një qytetit të lirë e ruajti edhe Amantia, banorët e së cilës plini i cilëson liberi Amantini më. Duhet me nduar se qytetit të lira mbeten edhe fojnike, e cila ende në vitin 27 për, e son një shte qëndra e kojnonit të epirotve për rrëth sa e bashk me të dhe oriku, që në përshkrimin e bregdetit për ndimor të provincës, të bërë nga plini, radhitet pas Apollonis, duke u cilësuar si qytet dhe me luar nga Kolkasit. Qytetet e tjera i lire, si ato që kishin filluar të binin edhe ato që qëndronin ende, mbetën qytete për e grine, tributare. Përveç qyteteve të lira ka pasur edhe krahina të lira. 
në burime të shkruara për mendet si etil dasaretia. Nga një bishkrimi gjetur në kërëqendrën e dasaretve në lunit, orë, del se bashkësia dhe mosit i dasaretve kishte organet e veta, bulen e arë. 12. Sojil i i 609. 13. Nje. Damas censi, fragm. 17. 14. Plin në hë, i dhe, 10. Partizan të Antonit, tokat e të cilve ua kishtë dhën veteranve të legioneve të ti shtaf. Në burimet e ndryshme, a i do të dal me epitetet Kolonia Julia Augusta, Kolonia Julia Veneria Tel. Po kjo ndodhi në të njëtën ko edhe me qytetin Ilir Bylis, i cili u shëndërua gjithashtu në koloni Romake. Nga dy mbishkrime latine të zbuluar Arishtazi ka të njarë që edhe kjo koloni të jetë njohër me emrin kolonia Julia Augusta Bylidensis një. E një koshme me tash edhe kolonia e butrotit, e cila në monedat e prera në qytet, njëherë quet kolonia Julia Butrotum e njëherë tjetër kolonia Augusta Butrotum dhjetë. Nuk ka të dhëna të pjota për vendosjen e kolonis Aurel Meik në Skodra. Në vejpër në plinit historia e natyres, Skodra, ashtu si Lisi, është një okpidum civium romanorum, qytet me të drejten romake, ajo duhet të jetë shëndëruar në koloni pak më vonë, sepse në një mbishkrim latin ajo mban epitetin kolonia Claudia Augusta. Lisi mbeti vetëm një municipë. Një status të njashëm me atë të lisit ka pasur, si pas plinit, edhe qyteti denda ende i pa identifikuar, që ndodhej në bregdetin midis lisit e dyraud. Duhet theksuar se në përqesin e ngritjes së kolonive romake në ilirin e jugut nuk pati the me lime në vendet të reja të pabanuara, kolonit dhe municipet ruajten, të gjitha emrat e qëndërbanimeve të vjetra, duke përfshir edhe dyraun. Themelimi i kolonive romake u pasua me shëndërime në fushat të ndryshme të jetës e tyre, në to u vendosën me shumis qytetarë romake, kurse popullësia e vjetër e tyre duke përjashtuar për faqësuesit e Paris së qyteteve të bashkuar me romakët, mbeti in cola e banor të qveshur nga të drejtat qytetare. Në kolonit institucionet municipale që në organizuar si pas shembulit të romës. Bishkrimet latine të gjetura në këto qytete në kanë njohër me organet drejtuese të tyre, më të pjota kanë dalë në mbishkrime institucionet municipale në organizmat të tjera në qytetin e dyraud. Shëndërimet u bën një vetëm në qytetet koloni, por edhe në rethinën e tyre. Kjo ka qënë përcaktuar nga faktor të ndryshëm, në radh të par nga karakteri më tej për agrari kolonive dhe pastaj nga politika e diferencuar e Romës kundrejt bashkësive krahinore të ilirve. Labjania e vjetër u bët teritori bujësor i kolonisë së Skodrës. Mendoj se nuk është e rastit gjetja e mbishkrimeve latine në lokalitetet të vjetra bujësore, si që ndodhë në Melgush, apo në fshatrat e mbishkodrës, në vaun e dejes, rene, drisht, marshen, kopli. Municipi i lisit edhe më vonë mbeti një qender trektare. Qyteti koloni i dyrahot, me gjithë se ishte një porti madhe dhe qender industriale, pati një rëthin të gjerë. Parthinia, krahina e banuar nga Parthinit Albanat, nga lumi madhë në veri deri në rjedhje në posht me të apsit, që si pas Cezarit ishte në kufit të Apolonis, e malet e kandavve, polisi, në jug, u bë teritori bujësor i qytetit. Dyrahu, shkruan Dion Kasi, ndodhet në atë tok e cila më parë u përkiste i lirve Parthin, Loa. Në zonën për endimore të saj ka pasur prona. 7. Tas Djolli, 4. Gjash 8. B. Galster Erkrel, unë tërsu qungën zudën bejnamen dërës të des imperium romanum, epigrapis që studien i që 1972 fë 1129. 9. Sojil i i 610. 10. B. Galster Erkrel, vep. Cit fë 128. 11. Tas. Dio gjullë o 29. Kontët një. Në vise, e brendshme lindore ka pasur edhe bashkësi të tjera të lira si ajo e pyrustëve, ndoshta edhe e penestëve. Kjo gjendje ka qënë përcaktuar riga tradita e vjetër e autonomisë së disa krahinave që në kohën e shtetit i lirë, nga zhvillimi i nga daltë ekonomike shëqërori tyre dhe nga urbanizimi i pak dhe i vënuar, i përfajsuar nga qytezat të vogla. Në këto krahina mungojnë bishkrimet latine, ka pak gjurm të kulturës romake dhe ato pak të dhëna që kemi të regojnë se popullësia i lire nuk u prek nga shëndërimet e shekujve të partë e son dhe mbeti homogjene. 
të mbetur jash rrugëve të rahura trektare e lëvizjeve të malave dhe largë qyteteve të mëdha, banorët e këtyre krahinave vazhduan të meren kërësisht me bujësi e blektori, duke në të jirë një farërënje ekonomike dhe demografike. 4. Në dy shekuj të partë e son degët kërësore të prodhimit, bujësia, zejtaria, ndërtimet dhe tregetia e arti kaluan në duart e pusituesve romak dhe patën një zhvin të madhë, por pa pasur fuqin e intensitetin e më parshëm. Ky zhvillim që pasoj e shtypjes dhe e shfridzimit të popullsis vendëse, e shëndërimit të një pjeset e saj në sklever dhe e faktit se në pyjë esën më të madhe si bazë e ekonomis ishte bërë puna e sklevërve. A ju përqëndrua kërësisht në disa qytetet të rëndesishme, në radhë të parë në ato ku qënë vendosur kojonist romak. Në këtë kohë, Dyrahu vazhdoj të ishte porti e qyteti më i madhë i pjesës përëndimore të provincës së Macedonistë. Dëshmit arkeologike e mbishkrimore tregojnë për një lullëzim të zetarisët të tregtis, për ndërtime monumentale të bëra nga përandore e funksionarë romake, madje edhe banor të qytetit. Ne dyra është gjetur thesari më i madhë me moneda argjendi, redhën 4.000, të përandorve romak të shekujve i i e son. I një periud lullëzimi përjetoj edhe Apolonia, e cila që jo vetëm një qender e madhe kulturore artistike, por edhe ekonomike, A i është qyteti i vetëm që preu moneda për më shumë se dy shekuj, nga Augusti deri të Elio Gabali. Qyteti në shek Il duhe në gjysmën e partë të shek I i zhvillon një vepëntari të madhe ndërtuese. Për të përmendur në Apoloni, në këtë kohë është se në fushën e artit, si domos në mozaikët dhe në skulptur, ruen së gjala e të forta shumë të pare të traditës klasike e helenistike. Apoloma tani është në duar të përfajsuesve të aristokracis romake të vendosur aty. Që Bill Cripsin fur prokli ndërton buleterionin e qytetit të cilin e pruron me lujtimet e 25 qifteve të gjadjatorve në arenën e qytetit një, ajo ka tashmë pam një hen e një qyteti provincial, popullësia e sajësit në të rëgjene. Në qytet ka pasur edhe banor i lirë në një mbisnkrim për mendet si pritan një i lirë më peduka i gentjani dhjetë. Ndërtime intensive, duke prekur planin e vjetër urbanistik, janë bërë edhe në qytetin e butrotit. Me një interes të veçan, janë termet e shumëta, që e bëjnë këtë qytet një qender termale të një orë. Nga fundi 15. Fër Papa Zoglu, sur les kojna regionalës dhe la hau të macdojne, ziva antika një dy godë. I që, një mije nëndë qindë e pes djetë dhe nëndë, fë një qindë dhe gjashtë djetë dhe shtatë. 16. Hrëceka, zbulimi një thesari monetash antike në durës, bushtë, sëria shkencat shëqërore një mije në në qindë e pes djetë dhe tëtë, një, një qindë dhe dy zetë dhe pes, dy gjashtë. 17. Lërej, Albania dhe, një mije në në qindë e tri djetë dhe pes, dy zetë dhe tre. 18. Sa patsq, da sanës shak beratin Albanien, jenë. Një mije në në qindë dhe katër fë një qindë e tëtë djetë dhe shtatë. I shekë. I i kolonia nuk është majo e kohës a Augustit. Mbishkrimet nuk janë vetëm në gjuhën latine, një mbishkrimi gjetur në butrot që ndëron Mark Ulp Ankuinzianin, sundimtarin e provincës së Macedonis, është shkruar në gjuhën greke në të mbëdhjet. Ndërtime e rindërtime, por me për masa më të vogla në shek. I i të eson janë bërë edhe në qytetet të tjera. Në orik, midis të tjerave, u përshtet një teatr për qfaqe teatrale e luftime gladiatorësh, kurse në amanti u rindërtuan tempulli Afroditës dhe u ngrit nga një qytetar romak një depo e madhe drithi. Në skelen e onhe e Zmit Saran, që në këtë ko fitoj një rëndësi të posachme, banesat bëhen më të shumëta, që të bregdetit janë zbuluar rënojat e disave prej tyre, me sala e dhoma të shtruara me mozaik. Në bëllis deri tani nuk janë gjetur rënoja ndërtimesh monumentale që i takojnë kohës kur a i ishte koloni romake. Qendra e qytetit, Agoraja, ka ruajtur planin urbanistik të më parshëm dhe aty ka vetëm gjurëm të pak të arrinë ndërtimesh. Ndryshë nga qytetet e mësipërme, kolonia romake e Skodrës u zhvillua jashtë dhe posh mureve të kështjelës i lire, buz lumit drin, ku në një mikrolajgjet e saj kanë filluar të zbulohen gjurëm godinash të shek. I jivë të lason Edhe qyteti i Fojnikes u zhvillua posh akropolit të ti, në oborët e shtëpive të fshatit në grijen muret të larta godinash, por ato janë endet të pagjurmuara e të pastudiora. 
nga pjesët e një terme të shekujve të partë e son të zbuluar i shtazin e lesh, del se edhe qyteti i lisit u zhvillua më tepër në pjesën e poshtme të ti, bile edhe jashtë mureve rëthuese të ti. Një faktor që stimuloj zhvillimin e disa qyteteve ka qënë dërtimi aso kohë i një rjeti të gjerë rrugor, si do mos në urtësirën për ndimore. Në pjesën më të madhe këto rrugë ndishnin traset e atyre më të vjetra, por në pajtim me kërkesat e komunikacionit të kohës ato u bën më solide, u pajisën me stacionet, mansio dhe mutatio. Një rëndësi të madhe fitoj rruga e gnatia me stajonet e shumë të të saj. Një prej tyre, atë qëjntum, u zbulua në bradashesh Afer Elbasanit, i përbër nga një kompleks i bukur nymf terme një zedh. Rënoja stacionesh të tjera, të përfajsuar atani për tani nga terme, janë lokalizuar në Borizan të Krujës, stacioni Pistum, në rrugën Dyra, Salon, Dalmati dhe në Regepaj të Vlorës, i pa identifikuar në rrugën Apolonia Ktia Nikopolis, Greqi. Hulumtimi arkeologik në qytetet i lire për e grin e ka dhenë një pamje tjefësër. Në ekonomin e përqëndruar të përandoris romake një pjesë e qytetëve i lire kishin humbur rëndësin e tyre si qëndra ekonomike kulturore. Kolonit romake, qytetet e lira, kishin përthithur e këthyrë në vici dhe shpopulluan shumë qytetet fqinje. Disa prej tyre edhe u braktisen. Por kjo reduksion i tyre në shek. I i nuk ka qenë një proces homogen as edhe i mediat dhe nuk duhet marë si të reguës i rënje së përgjithshme të jetës qytetare edhe pse administrativisht të këthyra në gjendjen e një fshati dhe të pa fortifikuara, ato nuk pushuan së qeni banime qytetare. Disa prej tyre vazhduan të egzistojnë brenda mureve të vjetra tashmë të rënuara. Në të mbëdhjet, lë më ugolini, Albania Antica, Vol I, lë Akropoli dë Butrinto, Roma 1922-2209. Një zet në ceka, atë qëjntum, Iliria V, 1976, fë 278, 312. Procesa së hënë të erimi në të rëhevë në jugë orë hire në së hëre kë. I, me një popullësi të pakt e me një jetë ekonomike kulturore të varfëruar. Të tila u bënë qytetet e Dimalit, Olympas, qytetet e Irmajt, Gramsh, Leklit, Tepelen, Zibrit, Math, Etje. Të tjera, si qyteti i lirë në Albanopoli, zgërdesh, zbresin në fush dhe zhvillojnë bujqësin. Ndo një qytet si Antipatrea, Berati, Epartha, Belshi, si që të regojnë zbulimet arkeologike, vazhduan edhe në shek. I i të kenë një jetë mjaft intensive. Në geografi në Ptolemeu të shek. I i, krahas qyteteve të njohura, në provincën e Macedonis dalin për të parën her emra qytetesh që mungojnë në vejprat e autorve më të vjetër. Midis tyre është Albanopoli, i ledzuar kohët e fundit edhe në një mbishkrim latin të gjetur në shkup, Aulona, qytetës skel, skampis e dibolia një zetë dhe një. Ptolemeu jeb vetën pozitën geografike e cilësimin e tyre si qytete, a i nuk thot asgjë për statusin e tyre. Ka shumë të njarë që në rethana të veçanta dhe lidur me pozitën e tyre geografike, nga vend banime të vogle e të përëndësishme ato u zhvilluan si qytete. Aulona u bëhetil pas rënje së qytetit të orikut dhe portit të tri portit, i pari në jug dhe i dyti në veri të saj. Skampa, më par vicus i dy rahut, fal pozicionit të saj në rrugën e gnatia, zuri vendin e qytezave të vjetra i lirë edhe u bëqendra e pjesës lindore të parthinistë edhe Dibolia dhe Aboli mesjetar e lokalizuar prej nesh në Zagradisht të Korqës, e ndodhur në pjesën jugore të dasaretis të mbetur pa ndo një qëndërbanim të rëndësishëm, filloj të zhvilloj si qytet. Në lidhje me të duen theksuar dy fakte, e para, Aulona, skampa e Dibolia që në qytet e Ilire dhe e Dyta, pa mjëhen më të plot të tyre ato e morën në shek. Iva, për këtë periud dëshmit arkeologike janë të shumëta. I tjil ka qenë edhe Hadriana Poli, i vetëmi qytet që mban emrin e një përandori romak. A i del vonë në burimet në tabelën pëtin Geriana, si stacion i rrugës Apolloni Amantia Aktia Nikopolis dhe tani së fundi është identifikuar në bregu në Melanit, në luginën e Dropolit. Por ajo që e bënë më interesante këtë qytes është zbulimi në fush, në fshatin sofratik pak largë saj, të rënojave të një teatri të bukur fushor të datuar në shekë. I i të e son. Për funksionin e këti teatri është thënë se a i përket pjesës së poshtme të qytezës së bregut të Melanit, Hadrianopolit 22.
por fakti që teatri ndodhet pak larg qytesës në një vend ku nuk janë zbuluar gjurmë të tjera ndërtesash, të kon të një mendim tjetër. Duke unisur edhe nga një dukuri shumë me përhapur në galinë romake, ajo e ndërtimit të teatrove në fusha jashtë qyteteve, ka të njarë që aty të ketë që një konci lia bulum, vend mbledhjesh i popullsis fshatare të bashkësis antigonase se cilës me sa duket i mungon të një qender administrative që të kryen të funksionet të ndryshme zyrtare. Roma, në përmjet kolonive e qytetarve Romak, ushtroj mbi popullsi një lire një presion kulturore e gjusor të cilin e shtriu edhe në sferën shpirtërore. Fati një akulturim të një shtreset të veçan të popullsis qytetare e të Paris vendëse. Elemente të qytetërimit romak hyn edhe në brendi të viseve i lire qeramika romake u përhap gjersisht duke siel uniformizimin e shumë prodhimeve të. 21. Ptol Geografia i i 12. 23 22. Abace Grëmime arkeologike të vitit 1983, 2, fë 255, 256 Sofratik, Iliria 1983 Poqeris, veçanërisht të enve të vogla Enet e tipit tera sigilata e pseudo sigilata janë gjetje të rëndonta në shtresat kulturore po thuaj në të gjitha qëndërbanimet ku janë bërë gërmime. Në të njëtën kohë hynë në përdorim vegla të reja pune, më të përsosura, më praktike që prodhoeshin me lethë si. Edhe stolit dhe tipit e të prodhimit italik janë të pranishme në shtresat kulturore të shek. I i e son, janë më të shumë të afibule dhe tipit aucisa, me këmë të përthyra në ndonjë tjetër. Zbulimi i lampave të tipit me kanal me vullet Feliz Bullis e Bullis Fortis të shek. I i e son, të përhapura në pelgun e vjosës deri në Apoloni, tregojnë se firmat e mëdha italike të prodhimit të lampave kryuan filiale edhe në qytetet ilre. Gjurm të kulturës materiale romake janë gjetur edhe në varezat dhe disa vendbanimeve të vogla. Në rrugën e gnatia e në degët e saj janë për të përmendur vareza e togzit, librasht, ku, në një varë të shek. I, u gjetën 26 në balte, metalike e objekte të tjera të tipave të njohë romak dhe ajo e gërshtenjasit, po gradec e shek. I, e i, e son 2. Edhe në këtë varez gjetje të zakonshme janë enet prej balte të pjekur e qelqi. Bëm për jashtim një varë i pasur me stoli ari e argjendi. Emri platoria i gëricur në dorezën e një pasyre të gjetur në këtë varë, tregon se pronarja e sa i përkiste një familje e fshatari i lire të pasur. Një varez fshati i lirë është zbuluar dhe në koplik të shkodrës, stacioni cina në rrugën dyra salone. Edhe këtu inventari i vareve është i tipit romak, e në qelqi, e në balte, fibula eti, por në gurët e vareve antroponomia është i lire dhe në një stele i lire është edhe veshja e figurave që ajo rëmban dy. Më në veri plaje që shtrijet në jug të qytetit të kuksit është gjithashtu e pasur me gjetje të kulturës i lire romake. Varels, ku inventari është i përbër nga objektet e njashme, janë zbuluar në leshnje të skraparit dhe në qeparo të zonës e himares. Për të shënuar në këto vareza është se varet në pjesën më të madhe të tyre janë ndërtuar si pas mënyrës tradicionale, kanë trajt arke apo qatje dhe se riti i varimit është haj për aromak me vendosin e kufonës drejt në vare. Me këtë përhapje të kulturës romake duhet thënë se nuk qëndron pikpamja e ndonjë studiuesi për shëndërime të thela në tër i lirin jugore dhe kjo për disa arsye. Së pari, shkala e përhapjes apo e ndikimit të kulturës romake ka qënë e kufizuar, e vendosur nga pozita e ndryshme geografike e krahinave i lire dhe e kushtëzuar nga marëdhenjet e tyre me përandorin romake. Duhet pasur parasysh edhe një fakt tjetër, pas gërmimeve të reja në disa qëndërbanime, prodhimet e qeramikës, stolite, veshjet, ruajnë mjaft elemente tradicionale si në trajt, në teknologi dhe deri në dekoracionin e tyre. Po këtë dukuri kemi vënd në duke, shumë kohë më parë, edhe në kulturën shpirtërore. Pushtuesit romak bën për pjekje të shumëta për dobësimin e traditave të lashta në fushën e kulteve dhe për njësimin e disa hynive vendëse me hynit e panteonit romak, duke u. 23. Së këqyku, dy vare të lashta të zhulluara në gështenjas, po gradec, buletin arkeologik, 1975-1985-1980. 
24 së Anamali de Komata, Vareza e Kaldrunit, Koplit, Kuntari i Muzeu Popullor, Shkodr 1978, Fë 96, 116. Proces e shëndërimi në trevën jug orë e hire në shek. I iv 15 për hapja e mbishkrimeve latina. Një margegaj. Dusha. Tre nang. Katër shkor. Pes rene. Gjash drisht. Shtat vau dejes. Tet melgush. Nënd vigi. Dhjet marshej. Një të ka jesa fërë unë 12 lesh 13 një anas. 14 kashar. 15 pas kugan. 16 laim. 17 ajgjad. 18 dres. 19 arapaj. 20 samanaj. 20 e një pjeshk 2. 20 e 2 seferaj. 20 e 3 kavaj. 20 e 4 rogoshme. 20 e 5 basan. 20 e 6 shion. 20 e 7 reg qytes. 20 e 8 kryezjarë. 20 e 9 fishem. 30 rashesh. 30 e 1 suzotaj. 30 e 2 baurye. 30 e 3 pojar. 30 e 4 sob. 30 e 5 hekat. 30 e 6 poro. 30 e 7 mërëvostar. 30 e 8 levan. 30 e 9 shekrisht. 20 kë os. 41 delesh. 20 e 2 cahër, ran. 20 e 3 greshic. 20 e 4 përhoq. 20 e 5 karbunar. 20 e 6 kër op is hërtë. 20 e 7 grama a. 20 e 8 kavac. 20 e 9 sofrat kë. 50 gorc. 50 e 1 pajo kashër. 50 e 2 utrin. 50 e 3 vazëm. 50 e 4 cuka e ajtoj. 50 e 5 pece. Dhen pamje në jashtë me romake, interpretati romana. Shembujt më të bukur i kemi të këhy i madh parthin, i quajtur ju Peter Parthinus dhe të këhy nesha e grigjave dhe e pyjeve e kandavve, Diana Candavonsis. Në amantia, në shek. I i të eson, u rindërtua tempulli i vjetër i Afroditës, po kjo gjë ndodhi në butrot me tempullin e Asklepit. Kulti i nymfeve, i hyjit të pjelloris eti, vazhduan në atin tani e jashtë saj. Nuk do mohuar edhe për hapja e prania e kulteve romake e orientale. Në dy rahë ndërtua tempulli i Minervës dhe ka qenë mjafti për hapur kulti i Mitrës, kurse në list një mbishkrimi kushtohet menit një hynje tjetër me origin orientale. Për për hapjen e kulteve orientale, kërësisht në rrugën e gnatia, ka edhe dëshmi të tjera arkeologike. Pes, për të njohër edhe më mirë për qesin e shëndërimeve dhe për hapjen e kulturës romake që ndodhen në ilirin e jugut në shekuit i i dhe në gjysme në partë të shek. I i i dhe për të përcaktuar karakterin e tyre dhe sa ato kam prekur për bërjen etnike të popullsis vendëse, janë me shumë vlerë në bishkrimet latina. Me përgatitjen për botim të përmbledhësit të mbishkrimeve latine të gëjëretura në Shqipëri, ne kemi në dorë një tablot të qartë të përhapje së kufizuar të tyre, shi hartën nërë dy. Edhe numër i tyre, gjithse i 250 mbishkrime, është te për i vogël, po të krahasojmë me një 1676 mbishkrime të latine të gëjëretura vetëm në kolonin romake të Salonës, me 3000 mbishkrime të Dakis, Madje edhe 526 mbishkrime të latine të Dardanis. Po t'i grupojmë si pas ndarjeve të vjetra krahinore, të të vërejmë se në Labiani ata gjivë endën në qytetin e Shkodrës dhe në rethin e afrët të saj. Në Verilindje ka dy mikrozona me mbishkrime latine, e para në margegaj të tropojës, në rënojet e një prone të madhe toksore me antroponimi latine, e dyta në zonën e bicajt, kukës, por edhe me antroponomi i lire. Në municipin e lisit mbishkrime latine, ka deri tani vetëm brenda në qytet. Më shumë mbishkrime latine, gati gjysë më në sasisë së përgjithshme të tyre, i ka dhenë qyteti i dy rahut me rethin e ti. Në fshatra ata janë fare të pakta, një për fshat, kryesisht të shek. I të jason, pas taj nuk ka më. Na duket me interes gjetja tani së fundi në fshatin baldushk të tiranës e një monumenti votiv të dioskurve të shek. 
I i të jason ku kushtimi është shkuar latinisht e greqisht. Ndërsa në mbishkrimet e lokaliteteve fshatare, antroponomia është latine dhe është e kuptueshme, sepse kemi të bëjmë me italik të ardhur, në ato të qytetit të dyraut është e përzirë. Nuk janë të pak të mbishkrimet që mbajnë emra tradicional i lire si sura, anula, anaj, anaja, pladomen, beni apo etnikone i lire si skodrina, epetinus, naisus e nutria. Emra i lirë ka edhe në mbishkrimet e skampës. Emrat, plator, dona, atë vena e satria të regojnë për egzistencën e një popullësie vendëse para ardhjes e italikve. Një përhapje të kufizuar mbishkrime shlatine ka pasur në krahinën e urbanizuar të atin tanis, në mjedis të zhvilluar i lirë dhe mendikime të fërta helenistike. Ata gej enden kërësisht në qytetin e bylisit dhe në periferin e ngusht të ti. Krahina e fundit me mbishkrime latine është kaonia, ato janë përdorur thuaj se vetëm në qytetin e butrotit. Në qofë se geografia e përhapjes e mbishkrimeve është e tilë e kufizuar, ndarja e tyre ka dhen këtë diagram, shi diagramen nërë tre, mbishkrimet e para latine, fare të pakta, duke në gjysmen. E dytë të shek. I për e son, vin duke ushtuar në shek. I të e son. Dhe arin në numrin më të madhë në shek. I në shek I të esoj nëmë i tyre paksohet shumë dhe bashkjetojnë me mbishkrime rërëgjuhën greke edhe në kolonit romake Në shek I vëtë eson, para rënje së përandoris romake, nuk ka më mbishkrime latine, ke përjashtuar gurët miljar, endonjë me përmbajtje fetare apo që li dhe të me ndërtime ushtarake Pa hyrë në të dhenat të tjera, unë dua të ve në duke një holësi që është zbulimtare dhe meriton vëmendje Nume i pak të ushtarak veromak në mbishkrimet latine të liris së jugud. Nga ato pak që kemi, tri vin nga dy rahu dhe utakojnë ushtarakve të legjoneve të formuara në provincën e Macedonis, kurse dy të tjera nga bylisi e skampa kanë të bëjnë me qytetarë romak, të cilet karjere në ushtarake e kanë bërë jashtë liris. Në lidhje me këtë fakt është mirë të kujtojmë një dukuri që u ka. Rënë në sy disa studiuesve, në epitafet e ushtarak dhe i lirë të gjetura brenda dhe jashtë i liris me përjashtim të disa dyra hasve, nuk ka të tilë që të jenë me prejardhje nga krahinat e i liris ju gore hirë. Të dhënat që u parashtruan besoj se u japin një përgjigje që shieve më kërësore që lidhen me i lirët e jugut në shek. I i i të eson Ne jemi përpjekur duke ndjekur proceset e ndryshme të shëndërimeve të ndodhura në dy shekujt e partë të eson, të vem në dukje paso jo atë tyre. Mbi bazën e tyre nuk më mund të flitet për ndryshime antropogjene, të cilat të i kenë dhënë një pa mjetëre e tre vëson. Kultura romake nuk e eliminoj kulturën i lire, ajo qëndroj pransaj, u zhvillua me të në një raport dialektik, duke hua ju tur edhe element të saj. Këto e përforcojnë karakterin i liro romak të kulturës materiale. As gjua latine nuk i zuri vendin gjuës i lire, nuk u bëgjua e gjallë e popullit, ashtu si gjua greke më pare më pas, ajo që gjuhe kulturës e trektis gjuhë zyrtare administrative. Për pjekjet e historiografisë së vjetër e të rej për të rritur peshen e popullësis italike e latinisht folse në raport me popullësin i lire dhe si rjedhoj romanizimin e kësaj të fundit, nuk provohen asë nga burimet të shkruara antike, asë nga të dhenat e arkeologjis. Asë gjë nuk vërtet tonë, asë edhe në bishkrimet latine me përhapjen e dendësin e tyre. Një dyndje romak është e italik është në ilirin e jugut, si në provincët e tjera romake. Kolonit romake me periferit e tyre mbetën të vequara dhe qënë të destinuara, si kur se ndodhi më vonë, të treteshin në popullësin vendëse duke u eliminuar si të tila është të vetë kuptueshme se asë një nga këto fakte nuk mbështetin mendimet se i lirët e jugut i shpëtuan romanizimit vetëm në një krahin të mbyllur si mati ose se pas shek. 3. Nuk kishtë më i lirë, por një popullësi të romanizuar. Në ditët tona problemi i romanizimit dhe procesi i kryërjes e ti të popujt që bënim pjesë në përandorin vërë, o make është trajtuar gjersisht. Tashmë është pranuar se romanizimi ka që një kushtëzuar në radhë të parë nga përmasat që ka pasur për hapja e gjuhës latine. Dhe na duket i drejt mendimi se një popullësi e romanizuar është një popullësi që fletë latinisht që ka fituar një bëtë kuptim, sepse ka adaptuar besimet e zakonet romake dhe elementet të kulturës shpyrtërore. Si do qoftë, vendimtar mbetet fakti gjusor, pa të cilin nuk mund të flitet për një romanizim të vërtet një zetë dhe një. 
në trevën ju gore i lire ky fakt gjusor mungon. Por ka edhe faktet të tjerë që nuk flasin në të mirë të romanizimit por në të kundër të në ti. Ato bëhen më të qarta në shek. Ivë të eson. Gjash në fundin e shek. I dhe sidomos në shek. Ivë të eson për andoria romake hynë në një periudh krizet të gjatë, e cila do të përfundoj me disintegrimin e saj. Duke gjurmuar në përmjet të dhënave të arkeologjisë zhvillimin e brendshën të trevës jugore i lire në këtë kohë, vërejmë se proceset e shëndërimit kryhen, kësaj radhe, në një drejtim të ri, në gjallërimin e pandërprer të popullësis venë. 25. Rëvulpe Glidu liri deli Italia Imperiale Romana, e pëmëriz da Korma, na, anuario dela skola romena di Roma i i, 1925. 26. Sot Dajkoviciu, hër Dajkoviciu, la kolonizazione e la funzione dele cit në romanizazione dela Dacia, la Adriatico tra Mediterraneo e Penisola Balcanica Nel Anticid, Taranto 1983-205-220. Dëse dhe në forcimin e karakterit etnik të saj. Nis një etap e re, të cilën ne e kemi quajtur i lindje i lire, me ndryshimet të dukshme në jetën ekonomike, shëqërore e kulturore të popullësis autoktone edhe me rinjallin e strukturës së vjetër. Merë fund për juda ga ditre shëkullore e kolonive romake, e rëndësis ekonomike e kulturore të tyre dhe politika romanizuese e përandoris romake. Materiali arkeologjik është mjaft shprejës, a i tregon për dëndësimin e kulturës materiale e shtimin e prodhimit, ruajtje në traditës së qeramikës qytetari i lire eti. Një vlerë të posaqme ka fakti se nuk janë qytetet a do qytezat, të cilat janë dobësuar e paksuar si numër, që luajnë rolin kërësor, por vend banimet fshatare të shtuar anë merikisht dhe me një rritje demografike, të lidura me rëndësin që kishtë fituar bujqësia në atë kohë. Banorët e këtyre vendbanimeve në dalin më tejpër si fshatar të lirë, të organizuar në bashkësit e vjetra, të cilët në qëndresën e gjatë kunder pushtuazve. Kishin të reguar një stabilitet të ford dhe kishin përbër grupin më kompakt të popullësis i lire. Bashk me bujësin u zhvilluan edhe zejtarit të ndryshme, të cilat në trevën jugore i lire prodhonin dër një rreth të gjerë konsumatorsh, shpesher duke i pasur punishtet e tyre pran vendbanimeve fshatare. Për këto shtresa shëqërore do të bëjmë fjalë më posh, paharuar edhe një gjë, manifestimet e tyre janë ende modeste. Për njohen e zhvillimit të bujësis dhe të vendbanimeve fshatare i lire në shek. Ivë janë me shumë vlerë disa vareza të vogla me një inventar të pazakon për shekuit dhe partë të eresonë. Në inventarin e vareve të hapura janë të rëndonta, nga njëherë në bizot vruese, veglat bujësore e veglat për punimin e drurit, më të shumë të nata shëqërohen nga enë balte, stoli metalike e më rralë me armë. Këto vare, duke gjykuar nga inventari i tyre, i takojnë të gjitha një popullësie që ushtron të bujësin 27. Ky inventar rralë herë është i pasur. Ashtu si kurse e kemi gjetur në varet, a i mund të meret si treguës i një farë mirqenje dhe një kosisht i një farë barazie që egziston të midis popullësis së cilës i përkiste. Nga inventari i vareve ne kemi akumuluar fakte mjaft kuptim plote që hedhin drit në bigjendje në fshatarsis i lire në shek. I i hiv Ajo kishtë në përdorim vegla bujësore të gjitha i lojueve, të trashguar nga periuda para romake dhe të mara nga romakët, një bujësi të zhvilluar dhe shumë kulturëshe. Në tërsi ato janë prodhime të farktarve vendës. Por kjo është vetëm njëra anë. Duke u hedhur një vështrim vëndgjetjeve të tyre vërejmë se vare me inventar veglash bujësore dhe objekte të tjera nuk janë zbuluar vetëm në ullësirë në bregdetare, në rethin e dursit, lush njës, fjerit por edhe në krahina të brendshme malore ku mungojnë gjetjet arkeologike për shekujt dhe partë të eson, në mat, mirdit, dibër, gramsh, mokër etje. Në të gjitha vendgjetjet veglat bujësore e kanë trajta të njashme, qka të regon se tashmë ishin vendosur ma rëdhenje ndër krahinore, të cilat quan në njësimin e kulturës materiale në gjithë trevën e iliris jugore. Në shek I vëndryshojnë, bëhen më të lermishme, disa iloje e stiolesh, kërësisht ato që lidhen me veshjen tradicionale të popullësis i lire. Në të vërtet, ato i takojnë fondit të kulturës materiale pro. 27. Së Anamali, Arkeologia të Lebujqia, Tiran 1980, Fë 55, 63. Përhapja e mbishkrimeve greke të eshek. 
i i vesorte. Një, duracion, du, pesog, tre, kadipashaj, kater, oraoiger, pes, dragosfon, gjash, se ca e poshme, shtad, urag, ted, apolonia, nënd, krian, dhjet, allësëhër, njëmbëdhjet, strum, dymbëdhjet, dy is, trembëdhjet, kur e, u, cakran, pesëmbëdhjet, greshic, gjashtë mbëdhjet, berat, shtatë mbëdhjet, amantia, tëtë mbëdhjet, shkozë, nëntë mbëdhjet, aziona, një zedë, uji i fëhte, një zedë dhe një, orkurn, një zedë dhe dy, kropisht, një zedë dhe tre, ojim pas, një zedë dhe katër, gori qanë, Një zet e pes, drashojis të, një zet e gjash, aur, një zet e shtat, shales, një zet e ted, mato asanaj, një zet e nënd, turan, tri djet, dhu janë, tri djet e një, sofratik, tri djet e dy, fojnike, tri djet e tre, Butrotum, 34. Onhezmos, vincjale romake të përandorisë së vonë, por kanë fituar nga njëherë veti të reja, para përqenë tipa të veçanë që përdorën në disa krahina, kurse format të tjera stolish kanë një shpërndarje tjetër. Për këtë kemi marë në shqyrtim tri loje fibulash. Të parat janë fibulat e gjoksit, armbrust fibel, të tipit me kokë qepe që gjith endën në gjithë treve në iliris jugore. Në gjithjet e bëra në krahinat e labianis, parthinis dhe të dasaretis fibulat e këti loji janë më masive dhe në disa lokalitetet do të vazhdojnë edhe në shek. Dhe e vej Në këto krahina janë gjetur edhe ekzemplarët e partë të fibulave masive me këmë të përthyrë, para ardhë se të fibulave karakteristike të kulturës arborore të komanit e karakteristike për një veshje të rëndë. Në krahinat e atintanis e të kaonis para përqenë fibulat e tipit pincet të përshtachme për një veshje më të lejë, duke gjurmuar në bishkrimet e shekë. I iv të gjë e tura në vendin tonë ne kemi ndeshur një fakt gjusor të ri, të ndryshëm nga i dy shekujve të partë të eresonë, gjua e në bishkrimeve, si gjua e superstrukturës, është greqishtja. Në filim ajo bashkjeton me gjuhën latine për të bërë pas taj gjua e vetë me e dokumenteve në bishkrimore në krahinat në jug të lumit madhë në bishkrimet që kemi mbledhur edhe kësaj rade janë të pakta, gjithësej të të djetë dhe pesë. Pjesa më e madhe e tyre ka dalë në dritë në qytetet e Apolonis, Amantis, Bylisit e Butrotit, të tjerat vinë nga lokalitetet fshatare. Geografia e përhapjo e së tyre është krejtë ndryshme nga jo e në bishkrimeve latine, shi hartën në rëkater. Ato janë gjetur në fshatra, ku më parë nuk ka pasur në bishkrime në fshatra të reja. Për parë si ka krahina e atin tanis e cila vazhdon të të ishte, naturisht me për masa më modeste, ende më e urbanizuar. Në bishkrime greke kanë edhe kaonia, parthinia e dasaretia. Vec, ori e dalueshme e këtyre në bishkrimeve është antroponimia. Në të ledzojnë ende emra latin e emra tradicional Helen, janë ruajtur edhe emrat e vjetër i lirë, disa prej të cilve si Gend, Plator, Klit, Epikat të kujtojnë figurat të njohura të historisë se i lirëve. Krahina e dasaretis ka vetëm emra i lirë. Grupin e fundet, pa dyshim më të rëndësishmin, e përbëjnë emrat e rinë që u takojnë shtresave të ulta qytetare e fshatare, që ishin bërë një element aktiv e më perspektiv për të ardhmen. Anthis, Lule, Smaragdos, Smeral, Pathos Dëshir, Hariton Bukuri, Praktikos Aktiv, Damalis më shirë eti. Popullësia fshatare i lire, si më parë edhe në etapën e rejtë të qëndresës kunder romagve, tregon një vitalitet të dukshëm edhe në fushën e artit. Në këtë kolë ne konstatojmë fundin e sundimit të gjatë të artit klasik që qëroj forqat kryu e se vendëse, 
deri atëherë të ndry dhura nga ky art dëshmi të qarta të kësaj rilindje e të artit të skulpturës dhe me vlera të mëdha dokumentre janë disa relieve të gjetura në këto vitet e fundit, që hapin një faqe të bukur e të panjohur të artit vilirë. Relievet para qesin banor vendës, njërës të punës, bujqe zejtar dhe si vejpra të gurskalitësve popullor, shprejn botë të kuptimin e kulturën e popullësis vendëse. Me gjithë se nga njëherë duket se përsërisnin skena ikonografike të njohura, ato janë vejpra të punuara në mënyrë të pavarur dhe me një konceptim artistik krejtësisht të përcaktuar. Sa do primitive që mund të duken me proporcionet pak të qëdiqme të tyre, ato kanë një hieshi të veçanë. Artistët populori kanë punuar në përputhje me ndjenjat e tyre e të popullit, kanë dhenë figurat të zakonshme njërzisht me tiparet e tyre nga njëherë të ashpra, të cilat vinin edhe nga vështirësit dhe jetës së përdiqme. Tiparet të tjera daluese të tyre janë veshja populore dhe stolit që mbajnë figur të skalitura dhe prejardja e tyre nga fshatra të krahinave i lire të atintanis e dasaretis. Ky artë populorë provonë se procesi evolutiv i artit i lirë gjatë shek. I i i vë u zhvillua në mënyrë të regullë. Në këto relieve, si kur se thotë shoku ember hoxha, ne shohim edhe karakteristikat dhe dorën e stërgjyshërve tanë, gjë që vërtetën se në kulturën e Romës, e cila zotëronte, egzistonte edhe kultura e popullit tonë njëzet dhe telë. Në qoftë se shek. Ivë e son të regon për një rritje të vendbanimeve fshatare e për një gjallërim të tyre në qytetet ndodhë dhe kundërta. Ne kemi vënë në dukje dobësimin e shurën qyteteve i lire e pirote që ne shek. I i i të e son dhe për pjekjet e tyre për të gjetur rrug për të mbjetuar. Thelimi i krizës e rendit sklavo pronar që fatal për shumë prej tyre por nuk ka patur një qërbanizim të plot të i liris jugore, si kurse është shprejur edhe ndo një studiues. Êshtë të vërtet se në këtë kohë bjen e shduken si qytete Apolonia, Oriku, Antigonea, Albanopoli, Dimali, Olimpa e qytezat të tjera më pak të rëndësishme. Më te për u prekën krahinat e atintanis e të kaunis, ku kishtë pasur një dëndë si qytetesh e qytezash. Skodra e lisi në betën qytetet të rëndësishme, e para u bëkërë qëndra e provincës së prevalitanës. Dyrahu u bëkërë qëndra e provincës së e pyrit të ri, qytetet të tjera të kësaj provincë ishin Skampa, Partha, Antipatrea, Bylisi, Amantia, Aulona e Lymidi. Në pjesën bërjore të provincës së e pyrit të vjetër si qytetet u ruajt në nëhezmi, Fojnike, Hadrianopoli e Butroti. Me përjashtim të qendrave të mëdha qytetare, qytetet e tjera të fortifikuara kanë një shtrirje të kufizuar, një arkitektur të thjeshtësuar, një popullësi të reduktuar dhe ndonjeri edhe një ruralizim të jetës. Me gjitha të jeta qytetare vazhdoj. Në gërmimet arkeologike në qëndërbanimet të shek. Iv monedat janë gjetje të zakonshme, qarkullimi monetar si një fenomen ekonomik i përgjithshëm ka qënë shtrirë në tërri lirin e jugullë. Monedat e kësaj kohë kanë qënë me vlera të vogla, për një trek të brendshëm me pakic, qarkullimi tyre me shumic reflekton një qarkullim të regull të malave në radh të parta atyre bujësore. Nga pikpamje geografike të ndihmuara dhe nga egzistenca e një rjeti rrugor të gjerë. Ato kanë pasur një shpërndarje të madhe nga qytetet deri në krahinat e brendshme. Deri tani numërohen rrëth 20 lokalitete ku janë gjetur monedat të shekë. I i i e i vë Janë më të shumë të monedat e përandorve Konstantini i madhë, 306, 337 dhe Valentiniani i, 365, 375 të lidura ndoshta me veprimtarin e tyre ndërtuese. Për i lirin e jugut shek I vë përfajson një nga periudat në të cilën ka pasur një veprimtari të madhe të ndërtimeve mbrojtse që do të vazhdoj edhe më vonë. Këto ndërtime u zhvilluan në dy drejtime, në rifortifikimin e disa kështjelave të lashta i lire dhe në ndërtimin e kështjelave të reja, ato undikuan nga gjendja e rënd dhe e pas sigur të kryuar nga administrata për andorake, që është toj qëndresën e popullësis vendëse, pas taj edhe nga kërcenimi i për andoris romake nga sulmet e barbarve. Numëri i kështjelave të kësaj kohë të zbuluara në vendin ton është i madhë, a i ka ndryshuar mjaft pamjen e vjetër. 28 e hoxha, vejpra 25, fë 531. Të shpërndarje së qëndër banimeve. Grupin e partë të tyre e përbëjnë kështjelat fushore, kastrat, që kanë qënë fortifikimet të vërteta ashtë raki. 
Të tila kanë qënë kështjela e skambës, e vigut, në rethin e shkodrës, bushatit, në rethin e kuksit, e grashdanit, në rethin e dibrës dhe paleokastrës, në rethin e gjirokastrës. Ajo janë ngritur për vendosjen e njësive ushtarake të vendosura në ilirin e jugull. Ne kemi dëshmine në titja dignitatum, lista e rangjeve, për vendosin në skampa të njërit Riga 9 legionet pseudo komitatenses, pseudo lëvise, një ngritja e kastrave jo vetëm në rrugët e dorës par, por edhe në zonat e thela pran rrugëve dytësore presupozon rritin e frimës së luftës dhe të qëndresës në gjirin e popullsive i lire. Grupin e dytë e përbërnë një masë e madhe kështjelash me për masa e pozicionet të ndryshme, me planimetri të thjeshta, por edhe të komplikuara, të ndërtuara me një teknik tjetër, nga njëherë mbi themele apo muret të lashta, në varsin me mundësit ekonomike që kishin ndërtuasit e tyre. Ato gjendën në tërë trevën ju gore i lire. Nga njëherë formojnë grupët të veçanta për rreth një qyteti, duke që një shumë largë njëra tjetrës, herë të tjera qëndrojnë të veçuar abuz rrugve në luginat e lume njëve. Këto kështjela ka ko që kanë tërheqër vëmëndje në arkeologve, por pak prej tyre janë gërmuar e studiuar në mënyrë sistematike. Kjo ka bërë që në literaturën arkeologike të jenë qfaqër mendimet të ndryshme për karakterin e ndërtuesit e tyre, 30, në lidhje me ta duam të bëjmë dy vërejtje që na duken themelore. Pa mëhuar mbrojtjen si qëlimin e partë në ngritjes e tyre, ne mendojmë se jo të gjitha kanë pasur karakter thjeshtë ushtarak, u kanë shërbyrë vetëm garnizoneve ushtarake. Jo të gjitha u ngritën si rezultat i një veprimtarje të planifikuar ndërtuese, kuptohet nga ana e autoriteteve romake për të mbrojtur nga dyndjet e barbarve. Ngritja e kështjela ve në shek Ive nuk duhet par vetëm nga një këndvështrim romak, por diçka më gjerë, pa lënë më njanë popullsin autoktone, qoftë edhe si pjesë marë se ne këto ndërtime. Pra ndaj do të thonim se midis tyre ka pasur kështjela të ngritura nga vetëm autoritetet provinciale për mbrojtjen e tyre dhe të rrugve të komunikacionit nga kërë ngritësit i lirë. Në burimet të shkruara përmendet vetëm kërë ngritja e taulantëve e vitit 395 të eson, por ka pasur edhe format të tjera qëndreset të armatosura, qoftë edhe në formën e latronve. Ka pasur kështjela të popullsis fshatare, ndërtime të bashkësive të ndryshme i lire, me qëllime mbrojtëse, duke qënë një kosisht edhe qëndra ekonomike. Një shembul të bukur ka dhenë kështjela e pogradecit, ku, nga analiza e rezultateve të gërmimeve arkeologike, ka dalë mendimi se me rënje në shumë qyteteve. Roli ekonomik i tyre kaloj pjesërisht në kështjela të fortifikuara të kohës e vonë antike, 31. Në shqyrtimin e shëndërimeve të ndodhura në etapën e dydë, shek. Ivë, në ilirin e jugut ne kemi filluar me vend banimet fshatare e rëndësin që fitoj bujësia në atë ko, duke u zgjëruar për palmisht në qështje të tjera ekonomike shëqërore dhe kulturore. Gjatë këti shqyrë. Një zetë e nëndë, në titia dignitatum i që, 39. 30. Në ceka, fortifikimet të vona antike pran rrugës e gnatia, monumentet, 7, 8, 1974, 74, 82, 80, Gjë, Karajskaj, P, Lera. Fortifikimet e vona antike në rethin e Korqës, monumentet 1974, 7, 8, 101, 107. Së Anamali, kështjela e pogradecit i Iria Idzëc, 1979-1980, fë 211-258. Timi ne kemi konstatuar se popullësia i lire jo vetëm që ishte ruajtur, por edhe rritur nga pikpamja demografike, duke u bërë në vendin e vetë në forës e madhe dhe e qëndrueshme. Në fushën e kulturës materiale, ajo rauri nga kultura romake disa forma objektesh, por duke ruajtur edhe mjaft elemente kulturore të traditës. Mbi bazën e tyre u formua kultura e voni lire. Ajo që e ruajti, e zhvilloj më tej dhe i dha kulturës të pare etnike që popullësia fshatare, edhe pse në gjirin e saj ka ndonjë diferencim që që faqet në vilat e pasura fshatare të shtruara me mozaik, si kur se është rasti i vilës e zbuluar në qytetin e tiranës. Duhet shtuar edhe një fakt tjetër, në shek. Ivë kryshterimi filloj të ketë një përhapje më të gjerë në provincat jugore i lire, por ndikimi i ti në popullsin fshatare mbeti i kufizuar ende për një farë kohë. Qëndresa e përbashkët në kushtet e një pushtimi të gjatë romak farktoj në gjirin e popullsis i lire unitetin. Nuk është vetëm një unitet i kulturës materiale, por një unitet etnik i vërtet. 
Në unitet e me një struktur shëqërore të formuar ekonomike e kulturore, kjo popull si doli pas shpërbërjes të përandoris romake. Edhe në shef. Dhvi popullësia vendës e dhe shgjithnje e pranishme, unitari nga përbërja etnike dhe me një kultur materiale të saj. Si e til, ajo përbaloj presionin gjuhësor e kulturor të Bizantit. Shek Dhe e vi shënojnë në historinë e ilirve të jugut një periud vendimtare, në këtë kohë u krye procesi konverguës i kulturës materiale të tyre, mori impulset një protës tjetër, i cili do të qoj në formimin e popullësis arborore, si vazhduese në asa i ilire. Lindja e kulturës i lirë është më tërhej sefe fundi i saj. Me rrugën e vështirë e plët zikzake dhe me fundin e saj, kjo kultur e tundon arkeologun. Por prej saj do të lindë një kultur e re vendëse, së cilës i takon e ardhmja. Kjo është kultura arborore.